Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so that my all friend absolutely fine. Today I am going to word discuss about voltage multiplier. So today we are going to learn voltage multiplier. What is it? Basically, voltage multiplier is a circuit. It is a circuit that we use AC input value, which is peak value utilized. That is, we use AC input to use AC input to peak value. We utilize it in peak value. And we get output from it. We get DC voltage in different form. We get multiple form. This is what I am trying to talk about. Let's understand this from an example. की कोशिश करते हैं देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है ये अगर हमारे पास ए सी इनपुट की वैल्यू पीक जो वैल्यू है वो वही एम है यानी जो ए सी इनपुट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो पीक वैल्यू है वो हमारे पास वी एम है अब देखें ये जो हमें आउटपुट में मिलने वाला है डीसी वोल्टेज हमें आउटपुट में जो मिलने वाला है ये इस इस तरह की फॉर्म में हो सकता है टू वी फॉर्म में हो सकता है थ्री वी फॉर्म में हो सकता है फोर वी फॉर्म में हो सकता है ई तो अगर तो हमें डी वोल्टेज यानी जो हमें आउटपुट मिलती है वो 2 वी एम फॉर्म में मिलती है तो उस तरह के हम सर्किट को वोल्टेज डबलर सर्किट का नाम देते हैं अगर हमें आउटपुट 3 वी एम की फॉर्म में मिलती है तो इस तरह को हम इस तरह के जो सर्किट है उसको हम कहते हैं वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट कहलाता है लेकिन अगर हमें आउटपुट 4 वी एम की फॉर्म में मिलती है तो उस तरह के सर्किट को हम वोल्टेज क्वाड्रा पोलर का नाम देते हैं तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज डबलर सर्किट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो वोल्टेज जो डबलर सर्किट होता है इस तरह के इसकी दो दो तरह की टाइप्स होती हैं एक हाफ वेव होती है और एक फुल वेव होती है देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाफ वेव वोल्टेज डबल सर्किट क्या होता है ये आपके सामने एक सर्किट लिखा हुआ है जनाब ये एक सर्किट है इस सर्किट में हमने दो डायोड इस्तेमाल करने और दो एक पैसर इस्तेमाल करने हैं देखिए ये डायोड नंबर वन है ये डायोड नंबर टू है इसमें दो कैपैसिटर है एक कैपैसिटर नंबर वन है और ये कैपैसिटर नंबर टू है बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम इनपुट देते हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलती है तो अगर तो हमें आउटपुट इस पीक वैल्यू की डबल मिलती है आउटपुट तो ये जो सर्किट कहलाएगा ये डबलर सर्किट कहलाएगा अगर यहाँ पे हमें पीक वैल्यू देते हैं लेकिन उसकी डबल नहीं मिलती तो फिर इस सर्किट को हम डबलर सर्किट का नाम नहीं देंगे लेकिन हम कह चुके हैं कि ये जो सर्किट है हमारे सामने बना पड़ा है ये सर्किट डबलर सर्किट है तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई डबलर सर्किट है या नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर हमने इनपुट दी है इनपुट जो ए इनपुट दी है वो पीक वैल्यू उसकी वी है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका नेगेटिव ऑफ साइकिल करेंगे नेगेटिव ऑफ साइकिल इसलिए यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये जो डायोड नंबर वन है ना इस डायोड नंबर वन को हमने फॉरवर्ड बाइस करना है और अगर इसको फॉरवर्ड बाइस करना है तो उसके लिए नेगेटिव ऑफ साइकिल हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा अब होगा क्या कि ये जो डायोड नंबर वन है इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड होगी और जैसे ही इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड हुई है तो जाहिर सी बात अंडरस्टूड बात है यहाँ से करंट फ्लो होगा इस साइड से करंट इस साइड पे फ्लो होगा तो यहाँ पे आगे एक कैपैसिटर पड़ा होगा ये जो कैपैसिटर ये चार्ज होना स्टार्ट कर देगा यानी इसकी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो कैपैसिटर है ये तो फिर ये जो सॉरी हमारे पास डायोड है ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो ये जो कैपैसिटर है इसमें चार्ज होने स्टोर हो जाए स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे हम वी एम दे रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है ये जो कैपेसिटर है ये वी एम तक ही अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है इससे ज़्यादा ये चार्ज अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता इतनी पीक वैल्यू यहाँ पे इतनी पीक वैल्यू ये अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है अब होगा क्या कि यहाँ पे हम इसकी जो प्लरिटी है वो चेंज कर देंगे पॉजिटिव ऑफ साइकिल जो है वो इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव ऑफ साइकिल क्यों इस्तेमाल करेंगे इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि क्योंकि ये जो हमारे पास डायोड नंबर वन है इसको हमने रिवर्स बाइज करना और ये जो डायोड नंबर टू है इसको हमने फॉरवर्ड बाइस करना है और अगर हमने इसको फॉरवर्ड बाइस करना है तो यहाँ पे हमें पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो जैसे ही नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे ये जो डायोड नंबर वन है इसकी तो बाइसिंग रिवर्स होगी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा लेकिन ये जो डायोड नंबर टू है इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड होगी और जैसे ही इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड हुई है तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो करंट है वो स्टार्ट हो जाएगा चूँकि यहाँ पर हमें एक वी एम ये और एक वी एम ये दो वी एम यहाँ पर हमें मिलता है तो आगे सर्किट शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर ये जो चार्ज है कैपैसिटर मैक्सीम कितना अपने अंदर स्टोर कर सकता है ये हम फाइंड आउट करेंगे यानी ये जो वी है ना यहाँ पर 
हम वो फाइंड आउट करेंगे कि ये जो कैपेसिटर नंबर टू है ये अपने अंदर मैक्सिमम चार्ज कितने स्टोर कर सकता है तो आगे हमने एक रजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोड लगा देंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी तो अब सबसे पहले हम तो ये सीखते हैं कि ये जो कैपेसिटर नंबर टू है ये अपने अंदर मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है तो इसके लिए हम के अप्लाई करते हैं यानी किच ऑफ वोल्टेज ला अप्लाई करते हैं तो इस सारे लूप पर हम जैसे किच ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वी एम आ गए यहाँ पे और यहाँ से चलते हुए आगे हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे फिर आगे वी एम पड़ा हुआ था पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव हमें वी एम यहाँ पे मिल गया और जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वी एम आगे मिला यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे हमें जो आगे पड़ा हुआ था वो पॉजिटिव वी सी मिल गया तो ये आ गया तो इज इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पे सर्किट शॉर्ट हो गया आगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये जीरो के बराबर आ गया हमने वी सी फाइंड आउट करना है कि ये जो कैपेसिटर नंबर टू है ना ये मैक्सिमम अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है तो देखिए यहाँ पे वी सी है और ये दोनों नेगेटिव हो रहे हैं इस साइड पर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो एक वी एम ये और एक वी एम ये तो दो वी एम सम आउट होंगे तो यहाँ पर हमें टू वी एम मिल जाएगा अब सिंपल सी बात है यहाँ पे देखिए अगर ये अपने अंदर इतना चार्ज स्टोर कर सकता है टू वी तक यहाँ पे जो हमने इनपुट ली है वो पीक वैल्यू वी एम ली है हमने बात की थी कि ये जो पीक वैल्यू लेनी है इसका अगर हमें डबल आउटपुट मिलता है तो इस तरह के सर्किट को हम डबल सर्किट का नाम देंगे तो देखिए ये जो कैपेसिटर है ये टू वी अपने अंदर चार्ज स्टोर कर रहा है तो जैसे ही यहाँ पर हम लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी वो टू वी ही मिलेगी यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 2vm मिलेगी क्यों मिलेगी क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसने अंदर अपने चार्ज जो स्टोर किया वो 2vm तक स्टोर किया हुआ है लोड लगाएंगे यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगी तो ये साबित हो गया कि ये जो सर्किट बनाया हमने ये वोल्टेज दब, वोल्टेज डबलर सर्किट है तो देखिए यहां पे हमने जो पीक वैल्यू दी थी एसी की वो vm थी लेकिन उसका यहां पे जो हमें डबल मिल रहा है आउटपुट में तो ये साबित कर रहा है कि ये डबलर सर्किट है तो ये हमारे पास हो गया डबलर सर्किट कि जो हाफ वेव थी उसको हमने डिस्कस कर लिया अब हम बात करते हैं फुल वेव को यहाँ पे आपको एक सर्किट नजर आ रहा है कि ये फुल वेव वोल्टेज डबलर है तो इसमें भी हम दो ही कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं और दो ही डायोड का इस्तेमाल करते हैं ये डायोड नंबर वन है ये डायोड नंबर टू है ये कैपेसिटर नंबर वन है ये कैपेसिटर नंबर टू है आगे रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी और यहाँ पे हम इनपुट देते हैं पीक वैल्यू ए की यहाँ पे हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है कि ये डबलर सर्किट कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि क्या ये वाकई डबलर सर्किट है जी हाँ बिल्कुल ये वाकई ही डबलर सर्किट है कैसे यहाँ पे हम पीक वैल्यू वी एम दे रहे हैं और अगर तो यहाँ पे हमें उसका डबल मिल जाता है यानी यहाँ पे वी एम दे रहे हैं और यहाँ पे हमें टू वी एम मिल जाता है तो फिर हम मान जाएंगे कि ये वाकई ही डबलर सर्किट है तो देखिए सबसे पहले हम डायोड नंबर वन है इसकी बाइसिंग हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं और जैसे ही हम इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये जो डायोड नंबर वन है इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड हो जाएगी और फॉरन से फॉरवर्ड होगी तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा और ये जो डायोड नंबर टू है इस सिलसिले में इसकी जो बाइसिंग है वो रिवर्स हो जाएगी यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हम वी एम जो इनपुट दे रहे हैं पीक वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे भी वी एम ही आएगा क्योंकि ये जितनी वैल्यू यहाँ पे हम पीक दे रहे हैं इतना कैपेसिटर नंबर वन जो है वो वहाँ पे वो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है अब जो डायोड नंबर टू है इस डायोड नंबर टू को हम फॉरवर्ड बाइस करना चाहते हैं और जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो ये जो डायोड नंबर वन है ये तो रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स होगा तो इस पर भी हमें कुछ ना कुछ चार्ज मिल जाएगा देखिए यहाँ पर हम पोलैरिटी चेंज करते हैं यहाँ पे हम नेगेटिव लगाते हैं और फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाते हैं और ये जो डायोड नंबर टू है इसकी जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड होगी यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये जो डायोड नंबर वन है इसकी बाइसिंग रिवर्स होगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा यानी इस साइड पर आ जाएगा अब यहाँ पर देखें जो ए की पीक वैली वो हमने वी दी है तो यहाँ पर भी वी ही आएगा और यहाँ पर हमें वी ही मिलेगा तो देखिए अब हमें आउटपुट में चाहिए आउटपुट में हमारे पास आगे रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे हम लोड लगा के आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे फिर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होता है तो एक वी एम ये और एक वी एम ये यानी ये सम
तो इन दोनों की जो सम होगी उसमें हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी अब देखें यहाँ पे वी है और यहाँ पे पॉजिटिव वी है तो हमें यहाँ पे टू वी मिल जाएगा इन दोनों की सम से हमें यहाँ पे टू वी मिल जाएगा तो अब ये भी साबित हो गया प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो पीक वैल्यू ए की थी वो वी थी तो हमने स्टार्ट में ये कहा था कि अगर पीक वैल्यू का डबल आउटपुट मिलता है तो वो डबलर सर्किट कहलाता है यानी डबलर वोल्टेज सर्किट कहलाता है तो ये देखें यहाँ पे पीक वैल्यू जो हमने एसी की दी वी और जो हमें आउटपुट में मिला वो उसका डबल मिल गया यानी टू वी मिल गया तो ये था हमारे पास आज का वोल्टेज डबलर सर्किट हमने उसमें हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट को डिस्कस किया फिर हमने फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट को डिस्कस किया हमने प्रूव भी किया कि क्या ये वाकई डबलर सर्किट है या नहीं है तो ये आज का हमारा लेक्चर है आई होप